Sevgili izleyenler yine de yine bir emlak dünyası programıyla karşınızdayız. Yanımızda Dengiz Kürşat var emlak uzmanı. Nasılsınız Dengiz Bey? İyiyim Nisan Bey siz nasılsınız? Sağ olun Günaydın. teşekkür ediyorum. Ee, Tabi biz geçtiğimiz haftalarda bir program yaptık. Bir konuyu açtık böyle tam e, tamamlamadık aslında. E, evet. Ve bana sosyal medya üzerinden de e, bizzat insanlar da bu konunun üzerine gitmemiz gerektiği söylendiği hı hı. E, Kuzey Kıbrıs için önemli bir e, artı değer olabileceği söylendi. Bu konunun öğrencilerin ailelerine ev satmak için ne yapmalı? Bunu biraz açalım dilerseniz. Evet. Şimdi öğrencilerin aileleri konusu çok önemli bir konu. E, bu konuda nereden çıktı hatırlarsanız? E, sizin ben sorunuzu hatırlıyorum dün gibi. Soru şuydu. Ülkemizde yabancılara daha fazla emlak satmak için ne yapmamız gerekir? Evet. Diye. Ben de size cevaben demiştim ki elimizde e, şu anki en son e, 74.000-74.800 civarında 2014-2015 yılı Hı. için e, öğrencimiz var. Ve bunların çok ciddi bir kısmı da yabancı biliyorsunuz. E, bu öğrencilerin de yabancı aileleri olduğunu bunların da aslında yabancı evet. olduğunu ama ülkemizde hali hazırda var olan önemli Hı. bir potansiyel olduklarından yola çıkıp devam etmiştik. Bu çok önemli bizim için. Çünkü dediğim gibi biz yabancı bir müşteriyi atıyorum bir İngiltere'den, bir İskandinav ülkesinden veya herhangi başka bir yerden getirmek için çok ciddi paralar harcıyoruz. Hı hı. E, fuarlara katılıyor, internet reklamları yapılıyor, çeşitli sahir, gazete reklamları, dergi reklamları çok ciddi paralar harcanıyor. Her, hı hı. her bir müşterinin gelmesiyle ilgili ciddi rakamlar ortaya dökülüyor. Ve bu müşteriler bir şekilde buraya getiriliyor. Bunun yanında da elimizde... Şu anda 73 bin, 75 bin lira çıkmış bir potansiyel var ki açıkçası zaten parası harcanmış bir şekilde ülkemize evet. gelmiş bir potansiyel. Ee, bunlar da yabancı ve e, ülkemizi tanıyıp seven, ülkemizde olmaktan mutlu olan, e, şu ana kadar ülkemizde belli bir süreç geçirmiş, bir alışkanlık edinmiş insanlardan bahsediyoruz. Evet. Bunların aileleri çok çok önemli. E, benim fikrimdi bu, e, sizinle evet. de paylaşmıştık, evet, bizim fikrimizdi. fikrimizdi. Ee, bu ailelerin burada tutulması ile ilgili, bu ailelere e, konut edindirme ile ilgili çeşitli teşvikler yapılması durumunda ben çok rahatlıkla e, ikinci bir inşaat patlaması yaşayacağımıza canı gönülden inanıyorum. Evet. Yani 73 bin, 75 bin öğrencinin yüzde onunun aile, öğrenci ailesinin yüzde onunun ev aldığını düşünürsek, yaklaşık olarak 7 bin, 8 bin tane yeni konutun satılmış olması evet. demektir bu ki biz bütün inşaat patlaması boyunca yaptığımız satışların yaklaşık üçte ikisini tekrardan yapmış olacağız demektir. Bu çok evet. önemli. Bunun bir devlet politikası haline getirilmesi <gülüyor> halinde. E, sektöre çok ciddi katkılar olacağını düşünüyorum. Ne yapılabilir bu konuda? Evet. E, bildiğiniz gibi öğrenci aileleri buraya geldiklerinde e, kiralık yerler arıyorlar, Hı. kirada yaşıyorlar vesaire. Onlara gayrimenkul edilmesi konusunda özellikle tapu e, harçları veya, veya işte stopaj vergileri vesaire ile ilgili teşvikler getirilebilir, yönlendirmeler Hı. getirilebilir. E, ne bileyim bir burslandırma düşünülebilir. Yani bunu geniş kapsamlı bir proje haline getirilip çok rahatlıkla e, sunulması halinde hı hı. E, dediğim potansiyele erişebileceğimiz konusunda inanın bana hiçbir şüphem yok. Evet. Hiçbir şüphem Peki yok. devlet bu konuda e, kimlerle işbirliği yapmalı? Şimdi devlet tabii ki öncelikle üniversitelerle bu konuda işbirliği yapmalı ve üniversiteler de tabii ki sektördeki bizim gibi insanlarla işbirliği yapmalı. İnşaat şirketleriyle işbirliği yapmalı. Lisane Bey anlamamız gereken olay şu, bu e, öğrenciler ve ailelerinin spesifik ihtiyaçları var. Evet. Bunların unutmamamız gereken en büyük özelliği ülkemize gelmelerindeki birinci amacın üniversite, çocuklarının e, üniversite Hı. eğitimi almaları evet. ile ilgilidir. Şimdi e, dikkat ederseniz e, bir sene minimum hazırlık ve artı dört senelik bir eğitim programından geçen öğrenci ortalama beş sene beş ülkemizde sene. kalıyor Hı. demektir. Beş sene e, ödediği kirayı çarpıp böldüğünüzde çok rahatlıkla belli peşinatlar artı belli taksitler zaten ödenecek demektir. <gülüyor> ee, tabii ki bu bir değişik bir pazar. Yani İskandinav veya İngiliz müşteriden çok farklı bir pazar. İhtiyaçları nelerdir? Üniversiteye yakın olmak, 
e, ne bileyim toplu taşıma araçlarına yakın olmak, sosyal aktivitelere yakın olmak gibi lokasyonlarda e, bir şekilde özendirilirse bu alıcılar göreceksiniz ki bu yüzde onluk diyelim belki yüzde on beşi yüzde yirmiye çıkacak. E, bugün biz on beş bin tane yeni konut satsak başka ne isteriz ki? Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani, çok önemli. E, belli dönemlerde ülkeye girecek yani evi olan Turist gibi de düşünürsek Evli bunları olan turist gibi. E, belli evet. dönemlerde okulları bittikten sonra da mutlaka Tabii. evlerini ziyaret edecekler. Benim Kıbrıs'ta yazdığım var. Yazımı Yazdım orada var. geçireyim. Bu da ekonomiye ciddi bir katkı olacak. O bir de benim e, bir lafım var. Kıbrıs'ın suyundan içen gidemez derim. E, hakikaten dikkat ederseniz üniversitelerin e, ülkemizde kozmopolit yaşam tarzına da çok ciddi faydaları var. Evet. Çok ciddi sayıda öğrenci de e, ülkemizin ekonomisi içerisinde gerek e, evliliklerle gerek sahir iş e, olanakları sayesinde ülkemizde kalıyorlar. E bu insanlar sonuçta bizimle birlikte yaşamış olan, bizim kültürümüzü öğrenmiş olan, bizim hayat stilimize e, Kıbrıslı Türk gibi yaşamaya bir şekilde intibak etmiş olan insanlar. Evet. E, açıkçası bundan iyi bir yabancı müşteri profili ben düşünemiyorum. Evet yani e, uyum sağlamaları Tabii da ki, hiçbir çok sıkıntısı daha yok. kolay Aynen öyle. olur. Evet e, peki bu noktada yabancılar konut kredisi kullanabilir mi? Yabancılar ülkemizde yani, konut... Tabii ki Türkiye'li öğrencilerin Hı-hı. aileleri de bu yabancıların içerisine giriyor. Şimdi burada sıkıntı şu. Yabancılar e, ülkemizde bir e, bir ekonomik Hı-hı. geçmiş edindikleri takdirde konut kredisi kullanabilirler. Hı-hı. Yalnız takdir edersiniz ki bankalarda konut kredisi kullandırtırken bir ipotek alma, konut kredisi kullandıracağı konuta Hı-hı. bir ipotek koyma ihtiyacı Hı-hı. hissederler. Bu da çok normal yani sistemin özü bu. Sorun burada ortaya çıkıyor Lisan Bey. E, i̇potek alırken e, mülkiyetin bir şekilde ilgili alıcıya dönmüş olması gerek. Hı hı. Yani sahibi olması gerek. Bunun içinde bir bakanlar kurulu izni gerekiyor ülkemizde. Hı hı. Bu da bir süreç. Minimum 3 ay bir süreç. E, Türkiye TC vatandaşlarına bu konuda daha bir e, süratli olduğunu hı hı. görebiliyoruz ama yabancılar için daha da uzun bir süreç. Yani 18 ay 24 aylara hı hı. varabilen bir süreç. Gerçi hakkını yememek lazım. Son dönemde bu süreç hakikaten kısalmış durumdadır. Eskiden ben hatırlarım yani 4 yıllara varan süreçler oluyordu bu konuda. Bu süreç kısalmıştır evet. ee, ama ve lakin burada sıkıntı yani prosedürün içinde böyle bir sıkıntı var. Çünkü düşünün ki siz gittiniz paranızı ödediniz evet. bir öğrenci ailesi olarak tapunuzu almak istersiniz bir şekilde güvenceye girmeniz gerekir. Ee, güvenceye girerken de banka kredisi de kullanmak istersiniz. Bankada evet. o an ipotek koymak gerekir ama o aradaki bakanlar kurulu onayı bu süreci uzatıyor. Evet. Uzatırken de bir risk algısı oluşur. Her ne kadar biz gidip e, satış mukavelesini tapuya Hı-hı. kaydettiriyor isek dahi bu risk algısını bazen aşamayabiliyoruz. E, dolayısıyla e, açıkça söylemek gerekirse yabancılar ülkemizde kredi kullanmaktan bu sebeplerden imtina ediyorlar. Evet, tabii ee, ki bu da, bunun da bence ilk ayakta düzeltilmesi gereken şeyler bu bahsettiğimiz. Evet. Öğrenci bu teşvik konusu. edilebilir. Çünkü Hı-hı. günün sonunda bir çocuk ülkemizde bizim iki yıldır yaşıyorsa Hı-hı. herhangi bir e, suça karışmamış ise eğer onun ailesini de çok kısa bir sürede araştırıp e, biz bu bakanlar kurulu onayını belki daha kısa sürede alabiliriz. Ha, bu bir sebep. İkinci bir sebep de e, bizim ülkemizde maalesef faizler daha yüksek olduğundan dolayı e, bu tip alışverişlerde Hı-hı. yabancılar kendi ülkelerinden borçlanıp da parayı buraya getirmeyi de bir tercih ediyorlar. Anladım. Bu da mevcut. Peki kendi ülkesinden borçlanır buradaki konutu kabul ediyor mu kendi ülkesi konut kredisi? Ko- kabul ettiği durumlar e, az da olsa vardır. Hı hı. Yani diyelim ki bir Türkiye Bankası hı hı. E, atıyorum Ankara'da çalıştığı bir müşterisinin Kıbrıs'ta konut almasını buradaki şubesi vasıtasıyla hı hı. ipotek alıp orada krediyi kullandırdığı olmuştur. Evet, evet. Vardır. Tabii Ama ki. çok uygulanan bir e, durum değildir bu. Hı hı. Bey. Hı hı. Peki gayrimenkuller evet. e, sigortalanmalı mı sigortalanmamalı mı? Mamalı mı? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ee, ee, Valla açıkçası gayrimenkul bence sigortalanmalıdır. Bence evet. sigorta her şey için önemlidir. Yani günün sonunda e, hakikaten zor alınan, e, üzerinde uğraşılan Hı-hı. hayatının ciddi bir kısmının verimli dönemindeki kazançlarının aktarıldığı bir Hı-hı. alışveriştir gayrimenkul edinme. Bununla da ilgili tabii ki sigortalama bir tercihtir. Ee, ama benim tercihim, ben kendi konutumu sigortalar mıyım diye sorarsanız evet sigortalıyorum. Evet. Ee, bunu bir şekilde garanti altına almak isterim. Ha Bu tabii kapsamı çok önemli. Yani kapsama bakmak lazım. Ee, atıyorum bölgenizde hırsızlık olayları belki düşükse eğer hırsızlığa karşı sigortalamanızın gereği yoktur. Ama atıyorum su baskınları varsa sele karşı sigortalamak evet. belki daha mantıklıdır. Yani orada bir her şey kapsasın mantığından ziyade spesifik atışlarla hem sigorta bedelinizi düşürmüş olursunuz. Hem de konutunuzu güvence altına almış olursunuz. Hı hı. Bu bana sorarsanız önemlidir. Hele hele e, kredi kullanılarak alınan konutlarda bu daha da önemlidir. Çünkü 
Sonuç itibariyle konutunuzu bir şekilde Allah korusun tabii herkese. Evet. E, borçla aldığınız bir konutu bir şekilde kullanamaz hale gelirseniz doğal afet olur, yangın olur, sel olur. Sonuçta bir de kiraya çıkmak zorunda evet. kalacaksınız. Hem konut kullanamıyorsunuz hem iki misli para ödüyorsunuz hem kiraya hem e, krediye. Dolayısıyla e, sigortalamak mantıklıdır bence. Yani evet, ben sigort- sigortalarım kendi evimi. Sigortalan mı? Tabii biraz da bu e, algı meselesi. Mesela ben şöyle düşünenler olabilir. Ben sigortalamak yerine hı hı. E, bu parayla da bu yatırımı yaparım gibi. Gerçi o kadar yüksek değil sigorta bedelleri yüksek ama. Yüksek değil sigorta bedelleri. Hı hı. Yüksek değil baktığınızda sigorta bedelleri. Sigorta bedeli yani başka bir yere yatırıma göndermekse hı hı. E, yani kendi evinizi sigortalamak da mantıklı. Çünkü yani çok cüzi bir şey ödeyerek var olan evet. bir şeyi garantiye alıp bir sonraki hamleye geçmek bana göre daha akıllıdır. Daha evet. Bana göre daha akıllıdır. Hı hı. Ama herkes yüzde yüz yapacak diye de bir iddiam yok açıkçası. Bu hı hı. bir tercih meselesidir. Yani tercih edenlerin yapmasında fayda var diye evet. düşünüyorum. Ee, özellikle konuttan ziyade e, şey konusunda ben sigortanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. İş, yerim. i̇ş yerlerinde. Tabii iş yerlerinde unutmamak gereken bir şey daha var. Riskte daha fazladır. Hem risk daha fazla var hem de iş yerinde kullandığınız e, malzeme atıyorum bir laboratuvar Hı. olduğunuzu düşünün. Veya bir televizyon stüdyosu evet. olduğunuzu düşünün. Buradaki ekipmanın da çok ciddi bir kıymeti var. Hı-hı. Dolayısıyla e, konutu veya iş yerini iki sigortalarken içindeki ekipmanı da sigortalamak ayrı bir e, konu. E, ha, bazı durumlarda atıyorum elektronik eşyanın çok ciddi süreç içinde değer kaybettiğini biliyoruz. Ha, onu hangi değerden sigortalamak veya yerine konurken hangi değerden konacağı hı hı. ayrı bir bahis konusudur ama yani bence evi de iş yerini de içindekini de sigortalamak ya benim şahsi tercihim o yöndedir. Evet. Ben onu yaparım ama herkes yapacak diye bir şey yok. Evet. E, peki. E, bir başka soruya geçelim hı hı. dilerseniz. Emlak alınırken müşteriler en fazla neyi merak ediyor? Yani size bir emlakçı <gülüyor> olarak geldiğinde insanlar evet. neyi soruyor en fazla ne istiyor? Valla ilk sordukları soru bu mal ne malı? Türk malı mı eş değer mi? E, tahsis mi? Evet. İlk sorulan soru bu. İlk tercih noktası benim gördüğüm kadarıyla bu. E, i̇kincisi de gayrimenkulün e, lokasyonu büyüklüğü ne oranla fiyatının ne oldu? Yani hangi Hı-hı. bölgede ne kadar büyük bir konut e, ve o bölgeye göre uyumlu bir fiyatı, raiçice e, uygun olup olmadığı konusunda e, ikinci soru da bu. Yani ne mal olduğu ve fiyat. Evet. Peki e, <gülüyor> başka ülkelerde böyle <gülüyor> şeyler olmadığı için ne malı evet. e, gibi. Maalesef. Mesela zor durumda bırakıyor mu sizi? Ya bu müthiş zor durumda kalıyoruz tabii ki. Olay. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Mesela tam istediği gibi bir ev var evet, ama evet. istediği mülkiyette değil. Yani Türk malı evet, değil örneğin. Evet, evet. Ee, müthiş zor durumda kalıyoruz. Çünkü bunu izah etmek hakikaten kolay değil. Yani bugün bir Norveçli'ye siz kalkıp da bir şehit çocuğu arsasının ne olduğunu anlatamıyorsunuz. Evet. Anlatabiliyor muyum? Veya işte bir tahsis koçanın nasıl olduğunu anlatamıyorsunuz. Mümkün değil. Yani dünyanın başka yerlerinde bir tane veya bilemediniz. İşte leasehold, freehold var yani. Başka evet. bir şey yok. Ee, biz de ülkemizin özel durumundan dolayı maalesef e, böyle bir anomali var. Bunun içinde de hakikaten zor durumda olduğumuz, zor durumda kaldığımız oluyor. Ama günün sonunda biz e, içinde bulunduğumuz e, lokal e, ortamın içerisinde yasal olan neyse onu yapıyoruz. Açıkçası e, bu anomalinin kaynağı veya sebebi de bizler değiliz. Evet. Günün sonunda da e, bir şekilde kendilerini güvende hisseden insanlar e, hangi koçan olduğunu çok da fazla irdeleyip irdelemek sizin kendi tercihleridir. Bir şekilde ilerlemek istiyorlar, ilerliyorlar da. Hı-hı. Ama bunu anlatırken sıkıntı yaşıyor muyuz? Evet yaşıyoruz. Sizin işiniz daha zor yani diğer dünyadaki emlakçılara e, Tabii göre. ki daha zor. Yani dediğim gibi bugün bir Norveçli'ye bunu yaşadığım için spesifik Hı-hı. söylüyorum. Yani şehit çocuğu arsası ne demek anlatamıyorsunuz veya polis puanıyla alınmış ne demek anlatamıyorsunuz. Ee, bunlar bizim ülkemizde var, hakikaten var. Ben yani bunun karşısında veya orada burada değilim ama zor mu? Evet zor. Evet. Evet zor. Ee, çok ilginç. İlginç. Yani <gülüyor> dışarıdan baktığımızda çok ilginç. Bu yorumu alıyoruz yani ilginç diyor. Evet. Evet. Yavaş yavaş da programın sonlarına doğru yaklaşıyoruz Dengiz Bey. Ee, sizin bir mesajınız vardır ben eminim her program oluyor. Evet. Dilerseniz onu alalım. Valla Aralık ayına girdik. E, hava yine harika, çok güzel. E, 18-20 derecelerde. Aralık ayına giriyoruz. Önümüz e, yeni yıl. Herkese e, iyi bir dönem diliyorum. E, 2014, bugün ofiste yaptığımız toplantıda da buydu. 2014 hedeflerimize e, ulaşabileceğimiz son 30-31 gün kaldı. E, herkese iyi çalışmalar, iyi bir e, yıl sonu ve iyi tatiller diliyorum. Görüşmek üzere. Peki ben... Kapatmıyoruz. Bir soru <gülüyor> <gülüyor> ee, 
Emlak piyasası 2014 hedeflerine ulaşıyor mu? Aralık itibariyle o aklıma geldi siz e, mesajınızı verirken. E, ulaşıyor gibi ama bu rehavete kapılmamak için ulaştı demiyorum. Daha Hı-hı. 31 gün var. Yapılması gereken çok iş var. E, buradan da ofisteki arkadaşlarıma selam söylüyorum. <gülüyor> e, ulaşmak üzereyiz ama henüz ulaşılmadı. Evet. Ulaşmamız siz böyle lazım. genel olarak e, ne durumda gördüğünüz gibi? E, genel yani. olarak bölgesel bazda çok iyi durumda yerler var. Hı-hı. Bölgesel bazda değer kazanan ciddi değer artışlarının yaşandığı... E, talebin hakikaten iyi durumda olduğu yerler var. Ama buna paralel olarak da bazı bölgelerimizde de hakikaten problem var. E, özellikle şehir dışlarındaki bölgelerde ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz. E, burada da emlak piyasasının hedeflerine ulaştığını zannetmiyorum. Bu bir geçiş süreci. Yani e, İngiliz müşteri profilinden yani. bunu hep anlatıyorum. Daha ziyade daha genç, daha dinamik bir Türkiye menşeli veya işte Kıbrıslı Türk menşeli müşteri profiline bir geçiş süreci. Bu geçiş sürecinde de e, sıkıntılar yaşanıyor. Özellikle evet. e, daha önce tercih edilen bölgelerin artık tercih edilmemesinden dolayı bir sıkıntı yaşanıyor. Ama e, genel olarak baktığımızda kötü bir durumda değiliz. Evet. İyiyiz yani. Peki. Şimdi e, teşekkür ediyoruz. Bunun Biz da cevabını ediyoruz. aldıktan sonra. Harika. Evet. evet sevgili izleyenler bir emlak dünyası programının daha sonuna doğru geldik. Haftaya yine aynı saatte aynı günde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın efendim. Hoşçakalın.